שלום לכם. ההרצאה הקרובה היא לטעמי אחת ההרצאות החשובות ביותר בקורס הזה, בוודאי בנושא האתיקה. כל מגדל הקלפים האנליטי, כל הדברים שאנחנו יודעים לעשות, תלויים בדבר בסיסי, המוצר שלנו, הכסף מונופול שלנו, דאטה. ושתי שאלות ספציפיות, איזה דאטה אנחנו אוספים ועל מי. בדקות הקרובות ננסה להבין את המורכבות של הנושא הזה. כשאנחנו מדברים על איזה דאטה אנחנו אוספים, נהוג לדבר על שני מונחים עיקריים, Transparency, כלומר שקיפות, עד כמה אני יודע מה קורה, ו-Consent, כלומר עד כמה אני מסכים למה שקורה. בואו נראה מה הדוגמאות ל-Transparency, לשקיפות. כמה אתם יודעים איזה דאטה נאסף עליכם? ואחר כך מי יכול לגשת לדאטה הזה? לדוגמה, איזה דאטה מדווח לממשלה? או חברות פרטיות למטרות כסף, איך הם משתמשים בדאטה שלכם לאסוף כסף? כן, אנחנו, שוב, כשמשהו בחינם, אנחנו המוצר. קיבלנו שירותים, מה קורה עם הדאטה? אולי זכותם, אבל עד כמה אנחנו יודעים? זה הנושא של טרנספרנסי. וכמובן לכן צמוד אליו הנושא של קונסנט, של הסכמה. לכמה מהשימושים האלה אתם בעצם הסכמתם? ויותר חשוב מזה, איזו אלטרנטיבה בכלל יש לנו? בואו אני אתן לכם דוגמה לדאטה שתיאורטית אוניברסיטה יכולה לאסוף עליכם. אני ארגה אתכם, זה שקף תיאורטי. אוניברסיטאות ובוודאי הטכניון לא אוספות את כל הדאטה הזה, נדבר על זה יותר מאוחר. אבל אם זה דאטה שעובר דרך הצינורות של הטכניון, אנחנו יושבים לו על השיבר. אני יודע כל מה שאתם עושים בקורס. עכשיו זה אומר שאני יודע כל הקליקים שלכם, כל וידאו שראיתם, איזה שניות ראיתם, ואני יכול לדעת בדיוק בפורומים, מה כתבתם, למי ומתי. יותר מזה, אני יכול לדעת באיזה מחשב הייתם, אני יכול לראות באיזה שעות אתם פעילים ובאיזה שעות אתם לא פעילים, מתי אתם ישנים, מתי אתם עובדים. יש לי תמונות שלכם, אמנם לא צילמתם, לא ראיתם אותי עומד פה, אבל קודם כל במערכת הטכניון יש תמונות של הסטודנטים שהגשתם, או יש תמונות שלכם במערכות השונות, או בזמן הפגישות בזום, כמובן כל ההרצאות הזום מוקלטות, אז אני יודע איך אתם נראים ואני יכול לשייך את זה. אני יכול לקרוא את האימיילים שלכם, אלה מכם שמשתמשים באימייל של המוסד, בחשבון, האימ... בחשבון שהמוסד נתן לכם, כל התוכן של האימיילים עובר דרכי. לא סתם זה, אלא אני גם יודע בדיוק איפה אתם בהרצאות וכשאתם נמצאים באוניברסיטה. חושבים שאני לא רואה אם הגעתם לשיעור או הברזתם, אני יכול לראות את הנייד שלכם לאיזה וי-פיי הוא התחבר, או המחשב, לאיזה וי-פיי הם התחברו. דרך זה אני יודע בדיוק איפה אתם נמצאים, בכל רגע ובכל שעה, ולכן אני גם יכול לדעת מה עשיתם באינטרנט, כשהייתם מחוברים ברשת של הטכניון. לאיזה עמודים הלכתם, איזה אתרים חיפשתם, איזה תוכן הורדתם. כל זה תיאורטית אפשר לדעת. עד כמה זה לגיטימי להשתמש בדברים האלה? זה תלוי. לדוגמה, אני יכול אפילו לדעת מה אתם אוכלים. אם שילמתם עם כרטיס הסטודנט שלכם, שמחובר למערכת, אני יכול לראות מה הזמנתם בקפיטריה. אז זה כבר בוודאי שזה דגל אדום. בגדול, כל הדברים שמתחת לשורה הזאת הם די אדומים. לרוב מה שאנחנו נאסוף זה באמת רק את פעילות בקורס. לרוב גם הפעילות בקורס תהיה פעילות שבאמת לגיטימי להסתכל עליה, כמו שאלות נכונות. למרות שמעניין לראות לדוגמה כמה פעמים בכלל הגעתם לאתר הקורס. הדברים האלה אנחנו לא אוספים. יכולים לאסוף, אבל לא אוספים. וחשוב לדעת את זה, שאנחנו לא אוספים את זה. אבל עד כמה אנחנו באמת יודעים מה אוספים עלינו? איפה זה כתוב? ומי משתמש בזה? אז האוניברסיטה משתמשת בזה. שוב, למה? לדוגמה, לתת לכם ציונים. האם לגיטימי לתת ציון לפי השתתפות בפורום? אולי כן, אולי לא, תלוי בהסכם ביניכם לבין המרצה. מספקי השירות, לדוגמה, מערכת קמפוס לקורס הזה, או מערכת המודל האוניברסיטאית. הם בוודאי שיודעים מה קורה אצלם במערכת. ושוב, כנראה זה לגיטימי. קיבלתי מהם שירות. הם גם משתמשים בזה כדי לשפר את השירות שלהם. למרות שיש להם גם הרבה מידע אישי עליי. מה לגבי חברות נוספות? הרבה מאוד מהספקים הראשונים משתפים את המידע הלאה. פה אני כבר לא יודע עם מי, אין חובה לדווח לי מי, ואני גם לא יודע למה ומה הם עושים מזה. ומיד נראה דוגמה. מה לגבי הממשלה? עכשיו אנחנו יכולים להגיד, לא אכפת לי, אני לא דואג, כל עוד אני עושה דברים בסדר, הכל בסדר, לא אכפת לי. האומנם, לדוגמה, האוניברסיטה יודעת על הפרעות למידה. האם אני רוצה שהממשלה תדע על הפרעות למידה שלי או, או דברים אחרים שלי? 
האם אני רוצה שלממשלה תהיה יכולת לנתח את הסושיאל נטוורק, לגלות מי החברים שלי ועם מי אני מסתובב? אני לא חושב. אני חושב שזה כלים שלא נכון. האם אנחנו יודעים מה קורה שם? לא, אין לנו מושג. אז בואו נראה את הדוגמה הבאה. בואו נלך לתנאי השימוש, אותם תנאי שימוש שאנחנו אוהבים לחתום ולהסכים באוטומטי. אלה תנאי השימוש של קמפוס, הפלטפורמה שבה סביר להניח שאתם רואים את הקורס הזה. אני רוצה להדגיש שתנאי השימוש של קמפוס הם מצוינים. קודם כל, אין פה חריגה מהנורמה. ושנית, הם לפחות מאוד מאוד שקופים. קמפוס מנסחים בשפה מאוד מאוד פשוטה את מה שכולם עושים. ולכן אני משתמש בדוגמה של קמפוס לא כדי לציין אותם לרעה, אלא להפך, כי זה דבר שכולנו פה הסכמנו כחלק מהקורס הזה, וכדי לציין לטובה את השקיפות שיש פה. אז בואו נראה מה הם אומרים. מטה ישראל דיגיטלית, זה הגוף שאחראי על קמפוס, עושה שימוש בכלים של צדדים שלישיים לצורך איסוף מידע אישי, כגון ביצועי תלמידים, דפוסי למידה, נתונים על היסטוריית הגלישה באתר. נראה לי סביר, יש להם כלים נוספים, גוף שלישי, ומשתפים כל מה שקורה באתר. עד עכשיו זה נראה לי מאוד עגול. החברות המספקות את הכלים, לדוגמה גוגל ופייסבוק, עושות שימוש לזיהוי מכשירך או מכשירך ולאיסוף מידע. כלומר, גוגל ופייסבוק מזהים את המכשיר שלי. עכשיו, הם עוד יודעים הרבה דברים אחרים על המכשיר שלי ממקומות אחרים. אז הם כבר לא רק מסתפקים באתר, כן? זה התחיל בין קמפוס לביני על שימוש באתר. פתאום זה זיהוי של המכשיר שלי על ידי חברות אחרות. לא בא לי שהם ידעו באיזה מחשב אני משתמש, או איפה אני נמצא, או איזה דברים אני עושה. והנה, שימו לב מה הם אומרים בצורה מאוד מפורשת, הקוקיז, אותם קבצים שהם משאירים לסמן את המחשב שלי, מאפשרים להם לזהות את מכשירי אף לאחר היציאה מאתר קמפוס. כלומר, אני עזבתי את הקורס, אני כבר לא בקורס. אבל גוגל, פייסבוק ואחרים, אלא זו רק דוגמה, יכולים לראות גם את שאר הדברים שאני עושה במכשיר שלי בעזרת הקוקיז, ולשייך אותם אליי אישית. על מידע אישי שאולי נתתי בהתחברות לקורס, כי בקורס סביבה לימודית אני נותן מידע אמין. צד שלישי, כלשהו, עשוי לתעד את כתובת ה-IP. זה כתובת אישית, זה כמו תעודת הזהות של המכשיר שלי. מערכת ההפעלה ותוכנות הדפדפה, אני יודעים בדיוק עם מה אני עובד ואיך, כשאני עושה שימוש לזהות את כתובת ה-IP, דרך זה המיקום הגיאוגרפי שלי, לשם מחקר, התנהגות ודמוגרפיה. אוקיי, התחלנו בזה שאני עובד בתוך קורס מול קמפוס, וסיימנו את זה בחברות, שאני לא יודע מי הן, אני יודע שחלקן עם גוגל ופייסבוק יש יותר, עושות עליי מחקרי דמוגרפיה, כמו אה, מנהגי הגלישה של גברים מזוקנים בצפון ישראל בשישי בלילה. זה כנראה יהיה בעיקר במקרה שלי אה, אה, לאתר האוניברסיטה, אבל לדוגמה, האם באמת אני רוצה שגוף שלישי, שוב, גוגל, פייסבוק ואחרים, יחקרו דמוגרפית, עם הדאטה שלי, כולל כל מה שקורה מחוץ לקורס. אם הייתי יודע את כל זה, האם הייתי חותם? וכנראה שהתשובה היא כן. והתשובה היא כן, מכיוון שכולנו חתמנו, אנחנו פה בקמפוס. אז למה חתמנו? כמה סיבות. אחת, אף אחד לא קורא. כן, אין לנו טופס ארוך, אנחנו לא באמת קוראים. שנית, איזה אלטרנטיבה יש לנו? אם אני רוצה ללמד בקמפוס, אם אתם רוצים לבוא ללמוד בקמפוס, ותודה שאתם כאן, איזה אלטרנטיבה יש לך? ושלישית, התרגלנו. וההתרגלנו הזה קצת מפחיד אותי. כי התרגלנו זה אולי לדברים בסיסיים, אבל אנחנו שוב לא יודעים מה קורה עם הדאטה. אנחנו לא יודעים למה התרגלנו. זה כמו שאני אקח איזה כדור שאומרים לנו זה יהיה בסדר, אבל אנחנו לא יודעים איזה תרופה אנחנו בולים. מה קורה פה? כמו שהראיתי לכם, זה מדרון חלקלק מאוד. בעיה נוספת היא שהדאטה שנאסף הוא הרבה פעמים חלקי ושגוי, וגם על זה דיברנו הרבה, אני רוצה לחדד פה מספר דוגמאות. החל מפעולות שלא נתפסות בצורה טובה, לדוגמה פעולות מחוץ לאתרי הקורס, או כשאני מוריד את התמליל של הסרטון במקום לראות אותו וכן הלאה. יש פעולות שמיוצגות פחות מדי, שוב דיברנו גם על זה הרבה. אבל נושא מעניין זה שהרבה פעמים אני אוריד דאטה על יוזרים שאפילו לא קיימים. וזה ישלול, ישנה לגמרי את הניתוח על יוזרים אחרים. וכשאני מוריד אני לאו דווקא יודע את זה. לדוגמה, הרבה פעמים מרצים בקורסים מייצרים סטודנטים שלא קיימים. 
למה אני מייצר סטודנטים בקורס שלי? כי אני רוצה לדעת איך הקורס נראה עבורם. ולמה אני אייצר יותר מסטודנט אחד? לדוגמה, אני רוצה לראות אה, סטודנט אחד שכבר יהיה ביחידה 9, סטודנט אחד ביחידה 2, אני רוצה לראות איך דברים נראים ביניהם, או אני רוצה אה, לראות שאני יכול להגיב מאחד לשני, שאני, או יש לי המון בודקים טכניים באמצע. כן, כל גוף פה באמצע ייצר מתרגלים ומרצים. בכל חשבון קורס, מי שמכם מלמד והלך לבק אנד, יש המון אנשים שהם לא אנשים אמיתיים. הבעיה שהמערכות שלנו לא יודעות את זה, הדאטה נראה אמיתי. אז ההשלכה של האנשים הלא אמיתיים היא אמיתית לגמרי, כי הם מסלפים ומשנים את הניתוחים שאני עושה על האנשים האמיתיים. דיברנו כבר על שגיאות בדאטה, לדוגמה שם משתמש לא אחיד, או זמן ויום ותאריך, אבל הרבה פעמים הדאטה שאפילו לכאורה אין בו שגיאות, בפועל הוא נראה אחרת. אני אתן לכם דוגמה של מגדלי סלפון, מגדלי טלפון נייד. ניתוחים שאנחנו עשינו בסרטים מפלטפורמה זהה לקמפוס, מפלטפורמת אדקס, הראו הרבה פעמים צפיות של חמשת אלפים פעמים תוך דקה. אותו בן אדם. או שלושת אלפים פעמים על אותו סרטון, סרטון קצר. ולא הבנו איך זה יכול להיות. כשטיפה חפרנו טיפה יותר לעומק, ראינו שהאלפי צפיות האלה לאותו בן אדם, לאותו סרטון, קורים בעיקר כשאנשים רואים את זה על הנייד שלהם. ואז פיתחנו את התיאוריה הבאה, שאומרת, כשאני רואה בבית, אז אני יודע על פליי ופוז, אני רואה את זה בצורה רציפה. כשאני רואה בנייד, כל פעם שהטלפון מתקשר עם המגדל, הוא מוריד לי חבילת מידע, דאטה פאקג', חבילת מידע חדשה, וזה נרשם כפעולת צפייה חדשה. כל דאטה פאקג' נרשמת, אני מגיע לאלפים. עכשיו אני לא יודע אם עבודת הבלשות שלנו נכונה או לא, זה פחות עקרוני. מה שחשוב להבין פה זה שקודם כל שמנו לב לאלפי פעולות האלה, ושנית ניסינו להבין, ואז ניסינו לחשוב איך לנקות. כי זה שחלק מהאנשים ראו אלפי פעמים, אם מישהו ראה שלוש פעמים זה יראה שהוא לא פעיל. למרות ששלוש זה די הרבה לאותו לא סרטון. כלומר, יש פה איזושהי בעיה טכנית בדאטה. עכשיו, החדשות הרעות הן שכל דאטה בייס שנכנסתי לעומק, היו בו שגיאות. אישית, אני, על מאות הדאטה בייסים שלמדתי, לא ראיתי אחד שנקי משגיאות. ואני לא יודע כמה שגיאות לא זיהיתי. אז אנחנו תמיד בסכנה. של שגיאות בדאטה. עכשיו יש פה משהו חשוב להדגיש. כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו, אין כוונות רעות. אין כוונה שהפעולות לא ייצגו ושיש שגיאות בדאטה. לא, זה פשוט קורה, כי הכל בטכנולוגיה פה נעשה מהר ולא מדויק, ורוצים שישרת את הציבור ולשחרר את זה מהר, אז אין כוונות רעות. אבל יש הרבה חוסר דיוק בדאטה שאנחנו עושים. נקודה נוספת מעניינת זה שעצם איסוף הדאטה, עלול לפגוע במה שקורה. עצם ההתבוננות משנה את ההתנהגות. דמיינו את עצמכם הולכים לאיזה מקום, ויושב שם איזה בן אדם או, 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 או אישה מכובדת עם אה, משקפת, ומסתכלת על כל מה שאתם עושים. אתם תתנהגו אחרת. כן, זה כמו שיש מצלמת מהירות בכביש, או אתם רואים מכונית משטרה. אתם הכל בסדר, נוסעים כחוק, אתם תיסעו אחרת. אותו דבר פה, ברגע שאנחנו מתבוננים, אנחנו משנים התנהגות. בדיוק כמו דוגמת הכביש. עכשיו, דוגמה נוספת של איך זה קורה, זה שינויים מאוד מאוד שטחיים שגורמים להתנהגויות שטחיות. לדוגמה, נגיד אני בודק השתתפות בקורס לפי מספר הפוסטים שאתם עושים בפורום. מה שהסטודנט ההגיוני יעשה, ילך כל שבוע, אבל כל פורום יגיד, כן, עשיתי, כן, עשיתי, כן, מסכים, שאלה טובה, נכון, שאלה טובה, מסכים, כן. לכאורה, זה רק שטחי, אבל בעצם זה גם מזיק, כי אם אני רוצה ללמוד מהפורום, ועכשיו חצי מההודעות בפורום זה כן, מסכים, כן, מסכים, הרבה יותר קשה לחלץ שם מידע. כלומר, אני כיסיתי את המידע הטוב בהרים של הודעות שטחיות, בגלל שהמדידה היא שטחית. דוגמאות שאוהבים לתת זה איך סטודנטים מנסים לתחמן את המערכת, ואני מסכים עם הסטודנטים לגמרי. לדוגמה, מערכות שמשתמשות בנוכחות בכיתה, בהצבעה בכיתה, לדוגמה על שאלות שונות כדי לבדוק נוכחות. הרבה רואים... המון המון סטודנטים יושבים עם אוסף טלפונים מולם. כן, יש קבוצה של חמישה, כל שבוע מישהו אחר מביא לכיתה, לוקח את הטלפונים של כולם, כדי להצביע בשביל כולם על נוכחות. לגיטימי לגמרי. דוגמה נוספת היא דוגמה הספרייה. יש תיעודים של אוניברסיטאות שרצו לעודד סטודנטים לבוא לספרייה, מדדו ביקורים בספרייה, ורואים סטודנטים עומדים לעדל את הספרייה עם כרטיס הסטודנט, ככה מעבירים, או עם הרמה של 20 כרטיסים, מעבירים אחד אחרי השני. המסקנה היא מאוד פשוטה, 
המדידות הרבה פעמים טיפשות ושטחיות, הסטודנטים חכמים. נו, אז למה אנחנו מצפים? בעיה נוספת היא שאנחנו יכולים לחשוב שהדברים האלה הרבה פעמים הם אנונימיים. לדוגמה במקומות כמו יוטיוב, או מקומות כגון הקורס הזה, בקמפוס אף אחד לא ביקש את תעודת הזהות שלכם. זה לא מדויק. ובתור דוגמה, ניקח את המוק הזה. וזו עבודה מאוד יפה שעשה גואן ליאן צ'ן בהולנד. Uh, באותה אוניברסיטה הם לימדו קורס בתכנות, זה נקרא Functional Programming, זה גישת תכנות מסוימת. ועניין אותם האם גישת התכנות הזאת עוזרת לאנשים בחיים. שאלה מצוינת. אז הם אמרו בואו נבדוק איך נראות התוכנות שאנשים עובדים אליהן. הם הלכו לגיטהאב, למי שלא מכיר גיטהאב, בעצם מאגר הקוד הגדול ביותר, כשאני כותב קוד אני מפקיד אותו בגיטהאב, קצת כמו דרופבוקס או גוגל דרייב, גיטהאב שומר לי את הקוד שלי. הם הלכו לגיטהאב וניתחו את הקוד של הסטודנטים בקורס. אנחנו רואים פה שאלה סטודנטים שלא ידעו פונקציונל פרוגרמינג, לפחות לא השתמשו בזה לפני הקורס. זה מהלך הקורס, ובמהלך הקורס לאט לאט הם השתמשו יותר, ובסיום הקורס אנחנו רואים שכמעט כל הסטודנטים, היה להם קוד בגיטהאב שהשתמש בפונקציונל פרוגרמינג. כלומר, אותם סטודנטים לקחו את מה שהם למדו בקורס ויישמו את זה. איזו מדידה משמעותית, איזה קורס נהדר. מה האתגר היחידי פה? הסטודנטים האלה מעולם לא אישרו שיבדקו להם את הגיטאב, מעולם לא התבקשו, והכל חוקי לגמרי. לא צריך לבקש ולא צריך שום אישור. וזה המשך העבודה שהם עשו. הם אמרו לכל סטודנט וכל חשבון שאנחנו פותחים, כן שוב, בגיטאב, לאימייל, כל שירות מקוון, יש מספר פיסות מידע שאנחנו שמים. את השם שלנו, כינוי שלנו, תמונה שלנו, כתובת אימייל שלנו, ה-IP של המחשב נשמר. בואו ניקח מהנתונים האלה וננסה להצליב אותם בשירותים שונים, כן? נקנה את הדאטה מפייסבוק, נוריד את הדאטה מגיטאב, ניקח את הדאטה מקמפוס, ננסה להצליב. לא צריך להצליב את כל החמישה, מספיק שהצלחנו שניים שלושה, כן? תמונה ואימייל וזה כבר אותו בן אדם. וזה אחוז הלומדים שהם הצליחו לפי שלוש גישות שונות. אני לא רוצה להיכנס לגישות ההצלבה, אני רק אומר שאלה גישות מאוד פשוטות, כלומר המספרים פה הם חסם תחתון. ואלה השירותים, גרבטר זה איזשהו שירות לניהול זהויות באינטרנט, סטאק אקסצ'יינג' זה איזשהו פורום מאוד נהוג, גיטהאב, לינקד אין, אותו מקום שאנחנו מפרסמים בו מה למדנו ואיפה אנחנו עובדים, וטוויטר. וזה אחוז האנשים שהם הצליחו לזהות לגמרי, להגיד מה השם של הבן אדם, מי הבן אדם. אוקיי, אין דרישה לזיהוי הבן אדם פה, זה אחוז האנשים שהם הצליחו לזהות לפי גישות שונות. וזה הסך הכל. כלומר, בסך הכל הם הצליחו לזהות 8% מהאנשים בפלטפורמות השונות האלה, קרוס פלטפורם. כלומר, 8% מפה, אני מזהה אותה גם בפלטפורמה אחרת. פתאום אני יודע המון דברים, כן? לינקד אין נותן המון מידע אישי, כל קורות החיים שלי שם. אני לא רוצה שכל קורות החיים שלי ילכו לטוויטר, אבל הם הצליחו לזהות. עכשיו, המספרים האלה משמעותיים, אמנם זה רק 8%, אבל ראשית, כאמור, אלו שיטות מאוד נאיביות ובסיסיות. שהנה זה 8% מ-300,000. הם לקחו את כל הסטודנטים בקורסים המקוונים שלהם, 300 אלף סטודנטים. והם זיהו את כל הסטודנטים בפלטפורמות האלה, 8% מהם. וכל זה נעשה במידע פומבי, גלוי, חשוף. אין פה שום צורך להסכמה מדעת, שום צורך לתהליכים משפטיים מורכבים, דאטה שקיים. אין פה אנונימיות. האם זה מורכב? שוב, תלוי מה אנחנו רוצים שידעו עלינו. בנוסף, איך הדאטה שלנו משמש לאמן אלגוריתמים, שהאימפקט שלהם הוא על אנשים אחרים. ולכן עולה השאלה של מי הדאטה, מה אפשר לעשות. האיחוד האירופאי זיהה ארבעה עקרונות משמעותיים. החלק הזה זה החלק האופטימי בהרצאה. העקרונות האלה מאוד משמעותיים. דבר אחד, הזכות להישכח. אם אני עשיתי פעילות באתר מסוים, אני לא רוצה שזה יישאר שם יותר, יכול לכתוב לאתר, להגיד, תשכחו אותי, תורידו אותי מהמערכות שלכם, תמחקו את הדאטה שלי. זה גם לא כזה פשוט, זה נשמע פשוט, אבל אם אני בא לאוניברסיטה, זאת אומרת, תמחקי את הדאטה שלי, האם אני יכול לבוא אליהם אחרי חצי שנה ולבקש את התעודה של התואר שלי כי איבדתי את התעודה? כלומר, האם הם שומרים את זה שבכלל למדתי שם או לא? אז צריך לחשוב איך משתמשים בזה, אבל הגישה נכונה. אחר כך, גישה קלה לדאטה שלי. אני בשליטה על מה קורה עם הדאטה שלי, והגנה על הדאטה היא קודם כל לתוך הארכיטקטורה, לא בדיעבד לחשוב על זה. בגלל שהאיחוד האירופאי חזק, 
אנחנו רואים את זה משפיע על כל המערכות. לדוגמה, אם נלך לגוגל, היום אני יכול לעשות שני דברים משמעותיים בגוגל. אחד, אני יכול לבקש לראות את הדאטה שלי. אני יכול לבקש להוריד את הדאטה שלי. אני מעודד את כולכם ללכת לגוגל ולהוריד את הדאטה שגוגל שומרת עליכם, כדי שתראו מה נמצא שם. שנית, אני יכול לשלוט במה נאסף ומה לא. כשאני רואה פרסומות, אני יכול ללחוץ על ה-I הקטן ולהגיד, למה אני רואה את הפרסומת הזאת? כשעוקבים אחרי הטלפון שלי, אני יכול לבקש אם כן, אני מרשה שיסתכלו עליי או לא. כשאני פותח אפליקציות שונות בטלפון, אני יכול לבדוק האם המיקום, תמיד אני משתף אותו, רק שאפליקציה פעילה או לא. השינויים האלה תופסים בכל העולם, והם מאוד חשובים. אנחנו צריכים לשלוט בדאטה שלנו ולדעת מה נאסף עלינו. אוקיי? Transparency זה קונספט. אבל אני רוצה לפתוח תיבת פנדורה חדשה. התיבה הזאת אומרת, דיברנו מה אוספים עליי, מה אוספים על כולם. איך אנחנו יכולים לוודא שהדאטה שלנו הוא דאטה על כולם? הדאטה קיים בעיקר לקבוצות החזקות באוכלוסייה. הרבה פעמים לא בדקו בכלל אחרים. הספר הזה הוא ספר שאני מאוד ממליץ. אני אקרא לכם את הכותרת Invisible Women, Data Bias in a World Designed for Men. כי נשים בלתי נראות, הטיות בדאטה בעולם שתוכנן לגברים. בצורה היסטורית, דאטה על נשים לא נאסף. דאטה רפואי לא נעשה, דאטה ארגונומי לא נעשה, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הקבוצות שנלמדו הן הקבוצות הדומיננטיות, ולכן אחרים הרבה פעמים אין דאטה. גם אם יש את הדאטה, לפעמים אנחנו נתעלם מזה. ואני אתן לכם דוגמה משפחתית. מאוד בטכניון עניין אותנו איך תלמידים למדו, איך הסטודנטים שלנו למדו בתקופת הקורונה, כשלמידה הייתה מקוונת. אבל נורא היה משנה מי הבן אדם הזה. לדוגמה, לא רק שלא היו לימודים בטכניון, גם הילדים לא היו בבתי ספר, הם היו בבית. ברגע שהילדים בבית זה משפיע, אבל זה לא משפיע באותו אופן על כולם. קודם כל, לרוב, עול גידול הילדים, ואני חושב שזה לא הוגן, נופל יותר על האימהות מאשר על האבות, יותר על הנשים מאשר על הגברים. שנית, באופן טבעי, ישפיע יותר על, משפ... על סטודנטים מבוגרים, שיש להם ילדים, מאשר סטודנטים צעירים. כלומר, המצב המשפחתי, אם יש לי ילדים או אין לי ילדים, והמגדר השפיע על איך אני יכולתי ללמוד מהבית בקורונה. זה לא נכנס לניתוחים שלנו, הניתוחים שלנו יהיו מה סטודנטים עשו. מה שיצא שקבוצות שגם ככה היה להם קשה יותר, כי לדוגמה הם צריכים לטפל בילדים קטנים 24 שעות ביממה, הן גם הקבוצות שהכי פחות התייחסתי לזה בדאטה. בדאטה הם נראים לי כמו סטודנטים שלא עובדים מספיק, אוקיי? הנטייה של דאטה היא שהיא לחזק את הדומיננט גרופ. הדאטה שלנו מתעלם מקבוצות מסוימות. הבעיה היא שההחלטות שלנו כן משפיעות על האנשים האלה. מייצרים פה ביאס, שוב, בלי כוונה רעה. בהקשר הזה, אני רוצה להיכנס למושג חשוב שעוזר לי להגדיר ולהבין מי האנשים. המונח הזה הוא אינטרסקשנליטי. סקשן זה איזושהי חלוקה, ואינטר אומר שהחלוקות שלנו מעורבות. הזהויות שלנו מורכבות. הזהויות שלנו הן באינטראקציה אחת עם השנייה. בואו אני אדגים. זה אני. אני מזדהה כגבר, ואני חלק מהחברה היהודית בישראל. עכשיו, זה שאני שני אלה זה לא רק שני לייבלס מנותקים אחד מהשני. יש פה אינטראקציה. כגבר יהודי החוויות שלי שונות. אוקיי, אם ניקח דוגמה אחרת, מישל אובמה, כן, אישה שחורה בארצות הברית, אי אפשר להגיד שהיא כמו כל הנשים, כשאני מסתכל על מגדר, או כמו כל השחורים. היא גם באה מרקע משפחתי מסוים, מבחינת מעמד חברתי, מעמד כלכלי וכן הלאה. והדברים האלה משפיעים אחד על השני. הזהויות שלה כאישה שחורה בארצות הברית, הזהות שלי כגבר מ... בחברה היהודית בישראל, הן שונות מסתם החוויות שלי כגבר, או מסתם החוויות שלי כבן החברה היהודית. וכמובן דברים נוספים. אני בריא, הגוף שלי מתפקד, זה מאוד שונה מבן אדם שאין לו את זה. ואני גר בצפון. שוב, וכל הדברים האלה באינטראקציה אחד עם השני. כן, בן אדם עם מוגבלות פיזית בצפון, הרבה יותר קשה לו מבן אדם עם מוגבלות פיזית במרכז. צפון פחות מונגש. ולכן אני לא יכול להפריד את המוגבלויות הפיזיות משאר התכונות. ויש עוד אין סוף תכונות כאלה שמזהות את הזהות שלנו. כן, הזהות שלנו מורכבת. מה המעמד הכלכלי שלי? מה המוצא שלי? איך אני נראה? רקע היסטורי, לדוגמה, 
להיות גיי, uh, 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 LGBTQ, מאוד שונה היום ולפני 30 שנה. הוא גם מאוד מאוד קשור לדוגמה לגיאוגרפיה. שוב, שונה במרכז או בפריפריה, בארצות הברית זה תלוי באיזה מדינה. רמת חינוך, uh, 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 עד כמה מינורטיפיקל, uh, או נמצא עם הפרעות למידה כלשהן, השליטה בשפה וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה באינטראקציה אחד עם השני. עכשיו, מה הבעיה? שאומנם הזהויות שלנו הן מורכבות והן באינטראקציה, אבל הדאטה שלנו לא. קודם כל, את רוב הדברים האלה אני לא יודע. אני לא יודע כי לא טרחתי לשאול, ואם אני אשאל, אף אחד לא יענה על חלק מהדברים. ובצדק, למה שמישהו שנרשם יכתוב על אה, אה, הפרעות למידה או, או נטיות מיניות? לגמרי בסדר. אבל מה שקורה זה שאני שוב לא דוגם מספיק את האוכלוסיות שאחרי אני רוצה לדגום. ושנית, גם אם אני אספתי את הדאטה על כולם, זה עדיין טורים, אין פה את ה-intersectionality, אין לי את האינטראקציה. אז מה אפשר לעשות? קודם כל, חשוב מאוד שהדאטה שלנו יהיה מגוון. כשאנחנו אוספים דאטה, חשוב להתאמץ ולהגיע למגוון האוכלוסיות. שנית, חשוב שהניתוחים שלי יסתכלו בדיוק על ה-intersectionality, אוקיי? לא רק להסתכל על מגדר לחוד, ועל חברה לחוד, אלא להבין שהדברים האלה באינטראקציה אחד עם השני. שלישית, להבין את ההקשר, מדוע זה משנה, מה קורה באותה תקופה ובאותו מקום, איזה חלק של הזהויות אמור להשפיע יותר או פחות ולמה. חשוב להיות ערים לזה, טוב, להיות צנועים ורגועים, להבין מה אנחנו יודעים לעשות ומה אנחנו לא יודעים לעשות. אולי הכי חשוב, שותפות. הרבה פעמים אני מדבר על שותפות עם צרכן הדאטה. Okay, כשאני מייצר דשבורד ויזואליזציה, אני רוצה לעבוד עם הלקוח, לראות שהוא מבין את הדאטה שאני נותן לו. כשאני מפתח כלי למורים, אני רוצה לעבוד עם מורים. פה אני מדבר עם שותפות עם ספק הדאטה, לא הצרכן. כשאני לומד אוכלוסיות מסוימות, אני רוצה לעבוד איתן, להבין מה חשוב להן, להבין איך אני יכול להעריך אותן ולתת להן את המקום שלהן, מה הם מביאים, על מה נכון להסתכל באותה אוכלוסייה. איזה חוזקים אוכלוסיות השונות מביאות לדאטה שלי. אני רוצה לסכם. איסוף דאטה אתי הוא לטעמי האתגר הגדול ביותר שלנו, והמקום שבו אנחנו חוטאים ביותר. אנחנו אוספים דאטה יותר על קבוצות דומיננטיות, הניתוחים שלנו מיטיבים עם קבוצות דומיננטיות, ולו משום שיש להם רוב בדאטה. אבל ההשלכות הן על כולם. התוצאה היא פערים הולכים וגדלים. כלקוחות אנחנו צריכים להבין שהדאטה שלנו משתמשים בו הרבה מעבר למה שאנחנו משערים. והדגש שלי פה זה שהדאטה שלכם הוא הדאטה שלכם. לכו, היו צרכנים נבונים, והבינו מה קורה עם הדאטה שלכם. תחפשו את השקיפות ואת ההסכמה. תודה ולהתראות.